or you a graduate can't find a job after completing a degree you've come to the right place if you are interested in data science business analytics and web development we will make your dreams come true the rice institute of digital sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance data science with iabac certification tutored by quality professors easy ema option available for more details visit www.trids.in or call us at 9150060003893985001தமிழ் திரை உலகில் முதல் சூப்பர் ஸ்டாராக திகழ்ந்தவர் தியாகராஜ பாகவதர் அனைவராலும் எம் என்று அழைக்கப்பட்டவர் வசீகர தோற்றம் அற்புதமான குரல் வளம் பார்வையாளர்களை வசியப்படுத்தும் அழகு என்று ஒரு கனவு நாயகனாக திகழ்ந்தவர் பதினாறு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு தீபாவளி நாளில் வெளியான ஹரிதாஸ் திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தீபாவளி வரை தொடர்ந்து ஓடியது இந்த படத்தின் வெற்றி பாகவதரின் உச்சகட்டம் என்றே சொல்லலாம் இந்த உச்சகட்ட காலத்தில் தான் லக்ஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கில் சிறைக்கு சென்றார் பாகவதர் பாகவதர் சிறைக்கு சென்றதற்கு காரணம் அந்த வெள்ளை குதிரை தான் என்று பொதுமக்கள் பேச தொடங்கினார்கள் அதிலும் மதுரை மாவட்ட மக்கள் அந்த வெள்ளை குதிரை பற்றியே பேசினார்கள் அதாவது கிராமப்புற மக்களின் நம்பிக்கைகளில் முக்கியமான ஒன்று முனி கருப்பு போன்ற காவல் தெய்வங்கள் தூய பால் நிற வெள்ளை குதிரையில் அமர்ந்து ஊரை சுற்றி வந்து காவல் காப்பதாக ஒரு ஐதீகம் அதனால் தான் நள்ளிரவில் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தால் குதிரையில முனி வர நேரம் உருக்க போனா அடிச்சிரும் என்பார்கள் அப்படியும் வெளியே போக வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டால் தெருவின் ஓரமாகவே போய் வரச் சொல்வார்கள் சாமி வர்ற வெள்ளை குதிரையில ஏறி பாகவதர் வந்தார்ல அதனாலதான் சாமி கோபத்துக்கு ஆளாகிட்டாரு நம்ம பாகவதரு என்று அழுத்தமாக நம்பினார்கள் ஹரிதாஸ் படத்தில் டைட்டில் முடிந்ததும் ஆரம்ப காட்சியே மாசு மறுவற்ற வெள்ளை நிற குதிரை மீது பாட்டு பாடியபடி வந்து பெண்களை வம்புழுப்பார் பாகவதர் இதுதான் அந்த வெள்ளை குதிரை சென்டிமெண்ட் சினிமா என்ற மாய உலகத்தில் புகழ் நிரந்தரமில்லை என்பதற்கு பாகவதரின் வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கலாம் சிறைக்கு செல்வதற்கு முன்பு பாகவதர் புகழின் உச்சத்தில் இருக்கும்போது திருச்சியிலிருந்து ரயிலில் ஏறி சென்னைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற தகவல் சென்னை மக்களுக்கு எப்படியோ எட்டிவிட்டது அன்று பெரும்பான்மையான மக்கள் வேலைக்கு போகாமல் எக்மோர் ஸ்டேஷனில் திரண்டு விட்டார்கள் அன்றைய பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் ஒன்றின் விலை அரையானா அதை சிலர் வாங்கி ஒரு டிக்கெட் ஐந்து ரூபாய் என பிளாக்கில் விட்டிருக்கிறார்கள் டிக்கெட் ஸ்டாக் இல்லாததால் ஸ்டேஷனுக்கு வெளியேயும் மக்கள் வெள்ளம் தேவகுமாரன் போல் இருப்பாரா நம்ம பாகவதர் அவரை கிட்ட இருந்து பார்த்தா ஒளி வீசுமா அப்படிப்பட்டவரை ஒரு முறை நேரில் பார்க்கணும்ல என்பதுதான் அன்றைய மக்களின் நோக்கம் ரயில் எக்மோர் வந்து சேர்ந்தது திரண்டிருந்த கூட்டத்தை பார்த்து போலீஸுக்கு தகவல் சொல்லப்பட்டது மூன்றடுக்கு வளையமாக போலீசார் பாகவதரை சுற்றி நின்று அவரை பாதுகாப்பாக காரில் ஏற்றி அனுப்பி வைத்தார்கள் அப்படி மக்கள் வெள்ளத்தில் நீந்திய பாகவதர் சிறை சென்று வந்த பிறகு புது வாழ்வு ராஜமுக்தி படங்களை வெளியிட்டார் அவையெல்லாம் தோல்வியையே சந்தித்தது உடல் மெலிந்தது பார்வையில் குறை ஏற்பட்ட நிலையில் சென்னை வருவதற்காக திருச்சியில் ரயில் ஏறினார் இந்த உலகம் பார்த்து மயங்கிய பாகவதராக இருந்தோம் இப்போது அந்த வசீகரம் தன்னிடம் இல்லையே என்பதை உணர்ந்து கொண்ட பாகவதர் தன்னை பார்த்து யாரும் பரிதாபமாக பேசக்கூடாது என்பதால் தலையில் முண்டாசு கட்டிக்கொண்டு ரயிலில் அமர்ந்தார் பிளாட்ஃபார்மில் சோடா விற்கும் பையன் ஒருவன் எப்படியோ அடையாளம் கண்டு டேய் இவர் தாண்டா நம் ஊரு பாகவதரு என சக சோடா பையனிடம் சொல்ல அந்த இன்னொருவன் பாகவதரின் அருகே வந்து ஓ இவர் தான் பாகவதரா என ஏற்ற இரக்கத்துடன் பார்த்து விட்டு போய்விட்டான் பாகவதர் தன்னை மறைத்து கொண்ட நிலையிலும் அவரை சோடாவிற்கும் பையன் அடையாளம் கண்டது புகழின் வலிமை அவரை அடையாளம் கண்டும் அதை இன்னொருவன் வெளிப்படுத்தாதது வீழ்ச்சியின் வலிமை ஹரிதாஸ் படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது புகழின் உச்சியில் இருந்த பாகவதர் பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு சோடாவிற்கும் பையனுக்கு தன் புகழ் தெரியாமல் போய்விட்டதே என்று உருகி கண் கசிந்திருக்கிறார் தனது கருப்பு கண்ணாடிக்குள் இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளை ஒப்பிட்டு இயற்கை நீதியின் யதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளலாம் 